അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ആരംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അന്വേഷണവുമായി മനുഷ്യൻ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലങ്ങളേറെയായി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അന്വേഷണമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ മൂന്നാം അധ്യായമായ സുഹൃത്ത് ആലു അമ്രാനിലെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാമത്തെ ആയത്ത് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അള്ളാഹു സുബാന തല പറയുകയാണ് ആഹുദ് ബുല്ലാഹിമുനഷേത്വാൻ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാൻ റഹീം ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب ان في خلق السماوات والارض ആകാശ ഭൂമികളുടെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ വിഷയത്തിൽ واختلاف الليل والنهار രാപ്പകലുകൾ മാറി മാറി വരുന്ന വിഷയത്തിലും ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളെ ആയാത്തിൻ അവർ അതിൽ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് അഥവാ തെളിവുകൾ എവിഡൻസുകൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് ലി ഉലിൽ അൽബാ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് സൽബുദ്ധിയുള്ളവർ അപ്പോൾ സൽബുദ്ധി ഉള്ളവർ ആരാണ് എന്ന് ഖുറാനോട് ചോദിച്ചാൽ ആകാശ ഭൂമികളുടെ സൃഷ്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ രാവും പകലും മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മളെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രകൃതി പ്രതിഭാസം തന്നെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് സൽബുദ്ധി ഉള്ളവരെന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ പക്ഷം അപ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം അതിൻ്റെ ആരംഭം അതിൻ്റെ സൃഷ്ടികർമ്മം സൃഷ്ടിപ്പ് എന്നുള്ളത് വലിയൊരു വിഷയമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഖുർആൻ ഇവിടെ നമുക്ക് മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നിലവിൽ പ്രപഞ്ചോത്പത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരാളം തിയറികളുണ്ട് ബിഗ് ബാങ് തിയറിയുണ്ട് സ്ട്രിങ് തിയറിയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും അതിൻ്റെയൊക്കെ കേന്ദ്രമായ എം തിയറിയുണ്ട് ഇന്ന് നിലവിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രപഞ്ചോത്പത്തിയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബിഗ് ബാങ് തിയറി എന്ന തിയറിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബിഗ് ബാങ് തിയറിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചോത്പത്തിയെക്കുറിച്ച് നാം ഒന്ന് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ഏതാണ്ട് പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും അഥവാ ഒരു സിംഗുലാരിറ്റി എന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഈ പ്രപഞ്ചം രൂപപ്പെടുകയാണ് സിംഗുലാരിറ്റി എന്ന ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഒരു കോസ്മിക് എഗ് ആദ്യമായി രൂപപ്പെടുന്നു അതിങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ബോള് പോലെ അതിങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോവുകയാണ് ആ ഒരു എക്സ്പാൻഷനിലൂടെയാണ് ആ ഒരു വികസനത്തിലൂടെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചമൊക്കെയും രൂപപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ബിഗ് ബാങ് തിയറി പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും അതിൽ ധാരാളം പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് ആ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഫിസിക്സിൻ്റെ യാതൊരു തിയറികൾക്കും ആ ഒരു ബിഗ് ബാങ് തിയറിയുടെ ആ ഒരു സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സമയമെന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ശാസ്ത്രകാരന്മാർ വിലയിരുത്തുന്നത് നിലവിലിപ്പോൾ പറയപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെ ബിഗ് ബാങ് തിയറിയാണ് പ്രപഞ്ചോത്പത്തിയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധാരണയായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കോസ്മിക് എഗ് രൂപപ്പെട്ടപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തൊരു ബോളിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുമ്പോഴും ബോൾ എന്നുള്ളതൊക്കെ കേവലം ഒരു സാങ്കല്പികമായ ഒരു പ്രയോഗമാണ് അതങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ഈ പ്രപഞ്ചങ്ങളൊക്കെ ഉത്ഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ബിഗ് ബാങ് തിയറി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പൊതുവിൽ ഇന്ന് സയൻസ് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബിഗ് ബാങ് തിയറിക്ക് ശേഷം അഥവാ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷത്തോളം ആ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളോ മറ്റു ഗോളങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷത്തോളം അന്ന് പ്രപഞ്ചം എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് വാതകങ്ങളും ഡാർക്ക് മാറ്ററും മാത്രമാണ് പിന്നീട് ഈ ഡാർക്ക് മാറ്ററിൽ വല്ലാതെ ഗ്രാവിറ്റി കൂടുകയും ഗ്രാവിറ്റി കാരണം വാതകങ്ങളെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് തെർമോ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ അതിൽ രൂപപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ പിന്നീട് പല പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ്വ വസ്തുക്കളും ഉണ്ടാകുന്നു അതിൻ്റെ ചരിത്രം നാം ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ് അഥവാ അടിസ്ഥാന ഘട കണങ്ങൾ അത് ആദ്യമായി രൂപപ്പെടുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മൾ ന്യൂ ന്യൂട്രോണുകൾ പ്രോട്ടോണുകൾ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഒരു പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ട് അപ് ക്വാർക്കും ഒരു ഡൗൺ
ഡോൺകോർക്കും ഒരു അക്വാർക്കും കൂടി ചേർന്ന് ന്യൂട്രോണുകൾ രൂപപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ക്വാർക്കുകളാൽ രൂപപ്പെട്ട് വീണ്ടും അത് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ന്യൂക്ലിയസായി ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഉൾച്ചേർന്ന് രൂപാന്തരപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ആ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ആറ്റം ആറ്റത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാകുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കൾ ആകുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾ കടന്നു വരുന്നു പിന്നീട് ഇലക്ട്രോണുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അതൊരു ആറ്റമായി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നു പിന്നീട് ആറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് മോളിക്യൂൾസ് അഥവാ തന്മാത്രകൾ രൂപപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ഓരോരോ പദാർത്ഥങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഈ പ്രപഞ്ചത്ത് രൂപപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ ഇത്തരം ആറ്റംസിലൂടെയും ഇതുപോലുള്ള മോളിക്യൂൾസിലൂടെയും പിന്നീട് നക്ഷത്രങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നു ഗോളങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നു മറ്റുള്ള പ്രപഞ്ച പ്രതിഭാസങ്ങളൊക്കെയും രൂപപ്പെടുന്നു ഇതാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ നാം ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ബിഗ് ബാങ് തിയറിയിലൂടെ പ്രപഞ്ചോൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബിഗ് ബാങ്കിന് ശേഷം വർഷങ്ങളോളം പ്രപഞ്ചത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങളോ മറ്റ് ഘടകങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ വാതകങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഡാർക്ക് മാറ്ററുകളുമായിരുന്നു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി നമ്മളത് പരിശോധിച്ച് നോക്കുക നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ സുഹൃത്ത് ഖുറാനുള്ള അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ ആയത്ത് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു അഹമ്മദ് ബില്ലാഹി മുനഷീത്വാൻ റഹീം ബിസ്മില്ല റഹ്മാൻ റഹീം തും സ്തവ പിന്നീട് അവൻ തിരിഞ്ഞു ഇലസമ ആ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് അവൻ തിരികയുണ്ടായി നമുക്കറിയാം പ്രപഞ്ചം ബിഗ് ബാങ്കിന് ശേഷം ഡാർക്ക് മാറ്റർ അതുപോലെ വാതകങ്ങളും നിറഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവൻ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വഹിയ ദുഹാനുൻ അപ്പോൾ അത് പുകപടലങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക പ്രപഞ്ചോൽപ്പത്തിയുടെ ഓരോരോ ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വളരെ കൃത്യമായ രൂപത്തിലാണ് നമ്മെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ രൂപത്തിൽ പഠിച്ചിട്ട് പ്രപഞ്ചോൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും ആദ്യമായി ലോകത്തിനു മുന്നിൽ തിയറി അവതരിപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള ആളുകൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല മറ്റുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ അവതരിപ്പിച്ചോട്ടെ പക്ഷേ മറ്റുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ അവരുടെ നിരീക്ഷണ പഠനങ്ങളിലൂടെ എത്ര കാലമെടുത്തിട്ടാണ് ഈ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഇത്രയധികം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ആയത്തുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് പഠന വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലേക്കും നിരീക്ഷണ മേഖലയിലേക്കും മുസ്ലിമുകൾ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് സന്ദർഭോചിതമായിട്ട് നമ്മളോട് തന്നെ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് നിലവിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് അതായത് എം തിയറിയുടെയും സ്ട്രീം തിയറിയുടെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ലെവന്ത് ഡയമെൻഷനിലേക്ക് നാം എത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് നാം കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നതോ കേവലം ത്രീ ഡയമെൻഷൻ മാത്രം നിലവിൽ ഒബ്സർവബിൾ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അതായത് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം നാല് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ നാല് ശതമാനവും എത്രത്തോളം നാം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും വലിയൊരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് അതിന് കൃത്യമായ ഒരു വിശദീകരണം ഇനിയും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കൃത്യമായ തലത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇനിയും പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ശതമാനം നമുക്കിനിയും വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ശതമാനവും നമുക്ക് ഇനിയും പിടിതരാത്ത വിധം ഡാർക്ക് മാറ്ററും ഡാർക്ക് എനർജിയും നിറഞ്ഞ നിലയിലാണുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് നാം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതിരിക്കുന്നു പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും വിശദീകരണങ്ങൾ ലഭിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഡാർക്ക് മാറ്റർ എന്താണ് ഡാർക്ക് എനർജി ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളുമായി ഇന്നും സയൻസ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ നാല് ശതമാനം മാത്രമേ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നർത്ഥം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരണം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാലയളവിൽ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടി ചേർന്ന് പല നിലയ്ക്കുള്ള പരീക്ഷണ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതുവരെ നാം പറഞ്ഞു വെച്ചത് ബിഗ് ബാങ് തിയറിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടു
ഇനി ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്ന ഖുർആാനിലെ ഒരു ആയത്ത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അത് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ സുഹൃത്തായ സുഹൃത്തുൽ അംബിയൻ്റെ മുപ്പതാമത്തെ ആയത്താണ് ഈ ആയത്ത് നമ്മളത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ആ ആയത്ത് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون ഈ ആയത്ത് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന പക്ഷം അള്ളാഹു ആയത്ത് ആരംഭിക്കുകയാണ് അവലം എറൽ ലതീന കഫറു അതായത് നിഷേധികൾ സത്യനിഷേധികൾ കാണുന്നില്ലയോ അന്ന സമാവാത്തി വൽ അർദ ഈ ഭൂമിയും അതുപോലെ തന്നെ ഉപരിയിലുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചങ്ങളും സമാന് സാധാരണ ആകാശം എന്നാണ് അർത്ഥം കൊടുത്ത് വരാറുള്ളത് പക്ഷെ ആകാശം എന്നുള്ളത് വെറുതെ നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു അർത്ഥമാണ് ശരിക്കും സമാന്റെ അർത്ഥം ഉപരിയിലുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഉപരിയിലുള്ളത് എല്ലാം അടക്കം ഒരു പ്രപഞ്ച സങ്കല്പത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിപ്പിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ ആ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അവർ പഠിക്കുന്നില്ലയോ കാണുന്നില്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ആയത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഖുറാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഖുറാൻ പറയുന്നത് കാനത്ത റത്തക്കൻ ഇതെല്ലാം ഒരു റത്തക്ക എല്ലാം ഒന്നായി ചേർന്ന ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് സയൻസ് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഒരു സിംഗുലാരിറ്റിയെക്കുറിച്ചാണ് സയൻസ് പറയുന്നത് ഒരേ ഒരു കേന്ദ്ര ബിന്ദു ആ ബിന്ദുവിൽ നിന്നും അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരേ ഒരു ബിന്ദുവിലേക്ക് എല്ലാം ഉൾച്ചേർന്ന ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു എന്ന് അവിശ്വാസികളായ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്നില്ലേ പഠിക്കുന്നില്ലേ എന്നാണ് ഖുറാൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഖുറാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് കാനത്ത റത്തക്കൻ അത് എല്ലാം ഉൾച്ചേർന്ന ഒരൊറ്റ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു പിന്നീട് ഫഫത്തക്ക് നാഹുമ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫത്തക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്നും രണ്ട് ബിന്ദുവായി മാറുന്നു അത് വീണ്ടും വികസിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കേന്ദ്ര ബിന്ദുവിൽ നിന്നും വികസിച്ച് വികസിച്ച് നാല് ഭാഗത്തേക്ക് മാറുന്നതിനെയാണ് ഫത്തക്ക എന്ന് അറബി ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പറയപ്പെടുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ബിഗ് ബാങ് തിയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പൊട്ടിത്തെറി സിദ്ധാന്തം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതെന്തോ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പോയതാണെന്നുള്ള തെറ്റായ ധാരണകളൊക്കെ പൊതുവിൽ പല ആളുകൾക്കും ഇടയിലുണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല സിംഗുലാരിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിച്ചതാണ് അതിങ്ങനെ വികസിച്ച് വികസിച്ച് അങ്ങ് മാറി അങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണ് പ്രപഞ്ചം എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ സയൻസിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഫ ഫത്തക്ക് നാഹുമ എന്ന് വെച്ചാൽ നാം അതിനെ മറ്റു പലതായി ഇങ്ങനെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹു സുബാനു താലയുടെ അവകാശവാദം അപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായ രൂപത്തിലാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ നമുക്ക് മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലുകളുമായി നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല മുന്നോട്ട് പോകാം ഇതിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോകളും തുടർന്ന് വരുന്നതായിരിക്കും എന്തായാലും ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ മുഴുവൻ ആളുകളും തയ്യാറാവുക അതിനുള്ള വലിയ തൗഫീക്ക് അള്ളാഹു സുബാനോ താല നമുക്ക് ഏവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വാഹർദാമാൻ അലഹമുല്ലാ റബ്ബുൽ ആലമിൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി